thank you. Oh, Father, we thank you, give it to me. Praise the Lord. परदेश विश्वसुर्पय स्वर्ग दैव उद्योग प्रकार एद्योग आहार वीत वृत्न दैव तेजियालो तक समय आहार अदानीसी ई लोक अवड़े क्यों भूमि अवड़े क्यों तक समय लाइव फुटबॉल लाइव अल टीवी चानल अब स्वर्ग दैव इनकोचल क्यों लाइव तास मेतड वेपाड़ी दैव अस्तु दूत मुहांतर योहना प्रदर्शन अब इन्द्र दासस्तुन्मे प्रवाचकन्द्र चिंतक लोक अच्छे बंध क्यों दैव तुम्हारे बंधुर्चल हयरार मनसो आ चिंत भाग इन नाम एनमें हेडिपे ओडि रक्ष मलया प्रकार चिंती ई लोक जीवन ना जीवन इन दरिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्रदिद्
മറ്റു മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എവിടത്തെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയും അവിടെ ചെറിയവനുമുണ്ട് വലിയവനുമുണ്ട് ശിശുവിനെ പോലെ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ രോഹനാൻ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ പോലും അവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കുക നടത്തുക പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഹെഡ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൈറാർക്കിയെ കുറിച്ചാണ് സ്പിരിച്വൽ ടാബർനാക്കിൽ ഹൈറാർക്കി എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കെട്ട് അഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളെ ബൈബിളിലെ സത്യവചനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമെന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഇ റുപ്പി റിലീസ് ചെയ്തത് വരാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ഇത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ ഒരു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കർണാടകയിൽ നിന്നൊരു ദേവദാസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അങ്ങ് കർണാടകയിൽ വരണം ഇവിടെ ദേവദാസന്മാരെ കൂട്ടി വരണം അങ്ങ് പഠി ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഓർഡിനേഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കൊടുത്തു വേണം അവർക്ക് ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ വേണം അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചിന്തിച്ചൊരു ഡേറ്റ് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ് എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമം കൊണ്ട് പലതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സുവിശേഷം പബ്ലിക്കിൽ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിയമം കൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം കർത്താവ് ഓൾറെഡി പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരും അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങളെ ഇവർ കഥാപുസ്തകമായി കരുതരുത് നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ മാറുകയില്ല ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും എന്റെ വചനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതിന് ശേഷം ബാബിലോൺ താഴെ വീഴും അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീഴും അതിനുശേഷം ദൈവജനത്തിന് എല്ലാവർക്കും അല്ല സ്ത്രീക്ക് സഭയ്ക്ക് അതിന് സത്യസഭ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർ ആര് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു വമ്പൻ പരീക്ഷ നടത്തും പരീക്ഷ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോ കുന്നിന്റെ പദ്ധതി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച് ദേവദാസൻ അത് പറഞ്ഞു പൂർണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക 
പരീക്ഷ ആ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന നാം അനുസരിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യുന്നില്ല പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയ വാഗ്ദത കിരീടം പ്രാപിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു വചനം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വാഗ്ദത കിരീടം അവർ പ്രാപിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ദൈവത്തെ ആ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എങ്ങനെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും അപ്പൊ ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിൽ ആ ഒരു വമ്പൻ ടെസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നടന്നിട്ടില്ല യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ചിന്ത ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാത്രി വരും അതൊരു പീരീഡാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു പീരീഡ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ആ പീരീഡ് കാണും ഇതൊക്കെ വാക്യസഹിതം പറയുന്നത് ഇതൊരു കഥയായി ചിന്തിച്ച് തള്ളിക്കളയാനല്ല കഥയായും തമാശയായും ചിന്തിച്ച് തള്ളിക്കളയും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെ അത്രേ ഈ കാലം ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് ലോത്തിന്റെ പ്രസംഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് തമാശയായിരുന്നു ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ദൂതൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിനക്ക് ഈ പട്ടണത്തിൽ വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അവരോടും പറയുക ഓടി രക്ഷമണൻ ആ ഓടി ആ മലയിലേക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോ നിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതിന് നിഴലാണ് ഓടി ആ മലയിലേക്ക് കയറി രക്ഷപ്പെട്ടോ ദൈവം ഈ ദേശം നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു ലോത്തി എന്ന് തന്റെ ബന്ധുക്കളോട് എന്ന് വിവരാറി ദൈവത്തിന് വയൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവര് ലോത്തിന് തമാശ പറയുന്നു എന്ന് അതെ ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെ തന്നെ ഈ കാലം ഷാജി ജോസഫ് ഒരു തമാശ പറയുന്നു എന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചു അവര് നമ്മളിൽ നല്ലൊരു പങ്കിനെ പോലെയും ഒരാക്ഷനും എടുത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോത്തിനെ ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരുന്ന തന്റെ ഭാര്യയെയും വലിച്ചു കൊണ്ട് ദൂതൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പക്ഷേ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഹൃദയം പുറയിൽ കെട്ട പുതായി എന്റെ അർത്ഥം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരത്തില്ല ചിലർ വിട്ടുപോകും അവളുടെ ഹൃദയം ലോകത്തിലായതുകൊണ്ട് അവളുടെ നിക്ഷേപം സ്വതോവിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളുടെ ഹൃദയം അവിടെയായിരുന്നു അവൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കി അവൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ ലോത്തം കുഞ്ഞുങ്ങളും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത പട്ടണത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ഇന്നും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മളും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ കയറുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് മക്കളെ ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളും ആത്മമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും ഭക്തന്മാർ പഴയ നിയമ ചിന്തകളിൽ കിടന്ന് വട്ടം തിരിയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസികളുടെ കാര്യമല്ല ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമോ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം അതിലെ ചിന്തകൾ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഈ പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം വീണു പോയ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഫുഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ മരിച്ചവർക്കുള്ള ഫുഡ്
ന്യായപ്രവാദവും പ്രവാചകന്മാരും യേശു ക്രിസ്തു വരെ പ്രവചിച്ചു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു നിന്നെ മരണത്തിന് വിടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് മനുഷ്യന് മനസ്സിലായില്ല യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വരെ പ്രവചിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വരുമ്പോ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലം യോഹനൻ വരെ സ്നാപ യോഹനൻ വരെ ആയിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി കാലം മാറി പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ചത് മന്ദബുദ്ധികളെ എന്നാണ് മന്ദബുദ്ധികളെ ശിഷ്യന്മാർ എമോവേഴ്സിലേക്ക് വന്ന് ശിഷ്യന്മാരോടൊ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും ഉള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു വിവരിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുത്തു എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ദൈവം തുറന്നു തരട്ടെ വീണു പോയ ആത്മാവിൽ മരിച്ച മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഫുഡ് ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അത് കിടന്ന് വട്ടം നീയാനല്ല നമ്മളെ വെച്ചത് പകരം ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും യേശു ക്രിസ്തു വരെ പ്രവചിച്ചതെങ്കിൽ തുടർന്ന് യേശു വന്നെങ്കിൽ ഇനി ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരിലേക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത് ആ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം ഇനി നമുക്ക് താണ്ടേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇനി നമുക്ക് താണ്ടേണ്ടത് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് താണ്ടേണ്ടത് ദൃശ്യമായ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരമല്ല അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡൽഹിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ താണ്ടുന്നത് അവൾ താണ്ടുന്നത് ദൃശ്യമായ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണുന്ന ദൂരമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവൻ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച് ആരംഭിച്ചാൽ അവൻ പിന്നെ താണ്ടേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അദൃശ്യമായ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലാത് വീണ്ടും പുറയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ഇതുകൊണ്ട് ആ പോലസ് പറയുന്നത് താൻ താണ്ടുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ദുബായിക്ക് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അതൊക്കെ ഭൗതിക ശരീരമാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ശരീരമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് നമ്മുടെ സോളാണ് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചന പിന്നിപ്പ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് ഒരു യാത്ര പോകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പിന്നിലുള്ള സ്റ്റേഷനെ മറക്കുന്നു ഒരു യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി ഏത് യാത്ര ഒരു ആത്മീക യാത്ര ഒരു ഭൗതിക യാത്ര അല്ല ഒരു ആത്മീക യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന സ്റ്റേഷനെ മറക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വചനം അറിയാവുന്നവരെ പോലെ ഇത്ര ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണത് ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ പിൻപിലുള്ളതിനെ മറന്നു മുൻപിലുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ക്രിസ്തേശുൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആത്മീകമായ ഡിസ്റ്റൻസ് താണ്ടു ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിൻപിലുള്ളതിനെ മറക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദയനീയ അവസ്ഥ പിൻപിലുള്ളതിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ അവർ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു പിൻപിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ മരിച്ചുകൊണ്ട് ഫുഡും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാ ഈ ശരി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് വേണ്ടി യേശു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒതുങ്ങുന്നു അങ്ങനെയല്ല മക്കളെ കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി പിന്തിലുള്ളതല്ല ഇനി ലോകത്തുള്ളതല്ല ഇനി ക്രിസ്തേശുവിൽ ആരംഭിച്ച വിശ്വസ്തനെ പോലെ മുൻപിലുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുൻപിൽ അഴിഞ്ഞു കൊള്ളത് ആത്മമണ്ഡലത്തിലാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഉള്ളത് ലക്ഷ്യമാക്കി ക്രിസ്തേശുവിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തേശുൽ ആരംഭിക്കുന്നു ക്രിസ്തേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ആ ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് അത് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല രക്ഷിക്ക വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്നൊരു ഫില്ല് ചെയ്ത് ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ 
ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്നൊരു ഫില്ലിയെ ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ദൂതം കേട്ടോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ദൂതന്മാര് കേൾക്കട്ടെ പിശാചി കേൾക്കട്ടെ ലാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടുന്നു ഓടുന്നു പക്ഷെ ശരീരം കൊണ്ട് ഓടിയോ ഓടിയില്ല പിന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് ഓടണേ ഉദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഓടണം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് ഓടണം അന്നുള്ള അന്നുള്ള ആ ദൈവം തരുന്ന ആ ഭാക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഓടണം അപ്പൊ നമ്മൾ താണ്ടുന്ന സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്തുതിക്കൂ എന്നെ സ്തുതിക്കൂ എന്നല്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റില്ല പകരം കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു ഫോളോ മീ ഫോളോ മീ ഫോളോ മീ ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം പ്രാപിച്ച നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ മാത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫോളോ മീ ഫോളോ മീ ഫോളോ മീ ഇന്നത്തെ പിശാചിന ചതിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ അത് കാണത്തില്ല എന്നാൽ അത് പറയുന്ന ദൈവമക്കൾ വളരെ കുറച്ച് പേരും അവർക്കായ ദൈവത്തിന് സ്വഭാവം ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വഴി കണ്ടെത്ത ഒരു ചുരുക്കം ഫോളോ മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് താണ്ടാനാണ് നാ ലോഡ് ഈ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ആത്മാവാണ് ജഡമല്ല ആത്മാവാണ് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് സ്പിരിച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് താണ്ടുന്നവരും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ആരെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവിന് നിങ്ങൾ അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലേക്ക് മാറുകയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ താഴെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മോളിൽ മലയിലുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചു ഞാൻ പല രീതിയിലും വിളിച്ചു നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല കേൾക്കണില്ല ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിലേക്ക് കയറാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ മലയിൽ മുകളിലുള്ള ആൾ താഴെയുള്ള ആളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ആൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആൾ മുകളിലേക്ക് കാണണം ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണം പലരും പറയുന്നു ആത്മാവ് പറയുന്നു എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രദറെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രദറെ എങ്ങനെ കേൾക്കാനാ നീ താഴ്വരയിലല്ലേ കുഞ്ഞി കയറി ചെല്ലേ അത് എങ്ങനെ കയറും കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും താഴ്വരയിലുള്ളതല്ല മക്കളെ ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ എന്താ കയറാത്ത കയറി ചെല്ലണം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആത്മാവ് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളത് ഹലലൂയ കയറി ചെല്ലണം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടെലിഫോണിലെ റേഞ്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെങ്കിൽ ചില റേഞ്ചുകൾ കട്ടായി പോകും ഇപ്പൊ ഒമാനിൽ നിന്ന് യു എ ഇയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ യു എ ഇത്തിസലാത്തിന്റെ സിഗ്നല് ടെലിഫോൺ സിഗ്നല് ഒമാന്റെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് കട്ടായി പോകും എന്നാൽ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒമാനിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആ സിഗ്നൽ പയ്യ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രിയ കുഞ്ഞെ ആത്മാവിന്റെ സിഗ്നലുകൾ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാം തുടർന്നും ആ കാർ ഓടിച്ച് 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 ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അകത്തും ഇണയിച്ചുള്ള വിവരേഷന്റെ അകത്തേക്ക് കയറും തോറും ആ സിഗ്നൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് മാറും രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് മാറും മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് മാറും പിന്നെ ഫുൾ സിഗ്നൽ ഇതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും താഴ്വരയിലുള്ളതല്ല ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല വലിയ കയറി വാ ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിപ്പ് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ പലരും നമ്മുടെ പുറയിലേക്ക് പിടിക്കും പോകണ്ട ചാച്ച എടി പോകണ്ടാടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിക്കും ഹലലൂയ ഇവിടെയാണ് മിസ് ഓറസ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യും ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടി കിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഉത്തരത്തിലുള്ളത് എടുക്കുകയും വേണം അക്ഷരത്തിലുള്ളത് കളയാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി അടക്കത്തിലുള്ള കർത്താവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തെയും അപ്പൊ തന്നെ മാമോലിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉഷ്ണവാനും ശീതവാനും കൂടി ആകാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും കൂടി ആയി നേരത്തെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ നീ രക്ഷപ്പെട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് കർത്താവ് പറയും അവസാനം ഞാൻ നിലത്ത് കിട്ടുക എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് പലരും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ലോക സ്നേഹികൾക്ക് ഈ ഭാഷ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്നും യാതൊരു ആഗ്രഹവും എനിക്കും ഇല്ല കാരണം എന്റെ കർത്താവിന് ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെ
ഇതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയ ദൈവവചനം മോഹം നോക്കാതെ ദൈവ മക്കളോട് പറയണം മോഹം നോക്കാതെ പറയണം എട്ടു പേരെ കിട്ടിയോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു പേരെ കിട്ടിയോളോ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നോഹ എറൗണ്ട് നൂറ് വർഷം പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും കളിയാക്കി കൊണ്ടാണ് വട്ടൻ കൊട്ടൻ മണ്ടൻ അദ്ദേഹം ആ പാഠം കിട്ടിയത് ഏഴുപേര് താനടക്കം എട്ട് പേര് മനുഷ്യരെ പ്രസ്ഥാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പറയണതുപോലെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ദൈവം പറയുന്ന കേൾക്കുക അത് പറയുക എല്ലാ സുവിശേഷന്മാരും ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക എത്ര പേരെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യം അത്യുന്നത നിന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് നീ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സോളുകളെ തരുന്നത് തരാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യം അത്യുന്നതൻ പറഞ്ഞത് പറയുക ദൈവ സ്നേഹികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ലോകം അതിന്റെ മോഹം ഗ്ലിറ്ററിംഗ് ആയിട്ട് ദൈവം തന്നെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലാണ്ട് പിശാചിനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അല്ല അവന്റെ ന്യായവിധി ഓൾറെഡി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്ലിറ്ററിങ്ങുകളും എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും കാണിക്കും യേശു രൂപം കാണിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിലെ സകല മഹത്വം അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തരാം ലോക സിസ്റ്റത്തെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തരാം എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിലും നിങ്ങൾ വീണു പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ കേട്ടവരിൽ കേട്ട വചനം വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ ലോക സ്നേഹികളായത് കൊണ്ടാണ് കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ ദോഷമുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാക്കുന്നത് അത് തന്നെ ന്യായമി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കേറുകയാണ് അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കേറുകയാണ് മാർഗോ ദീഷ്ടന്റെ ഫൈനൽ എക്സാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനൽ എക്സാമിലേക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല എക്സാമിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ എക്സാമിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഒരു വീട് നമ്മളെയൊക്കെ നാടുകളിൽ പണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതിനുശേഷം വീട് പണിത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്ന സമയം ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് റെഡിയാ വയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മീറ്റർ വെക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കെ എസ് ഇബിയില് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് തരണം അവര് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈസ അടയ്ക്കാതിരിക്കാം അതിന്റെ സൂത്രപ്പണികൾ കാണിച്ച് അതിന്റെ മീറ്ററിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ പല പല പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ബി വന്ന് ആ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ അടയ്ക്കാതെ വെക്കും കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യും അതാണ് മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് അവർ നമ്മളുടെ മേലെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു അവരെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന ഇതേപോലെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കൊറോണ എന്ന രോഗത്തിന് മുൻപും പിൻപും ഉള്ള ലോകം എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ എന്ന ലോകത്തിന് മുൻപ് മനുഷ്യൻ ഇന്നുള്ളത് പോലെ ഓൺലൈനിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൊറോണ എന്ന ലോകം ആ രോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ ലോകത്തിൽ അത് അവസാനിക്കുന്ന മട്ടിലേക്ക് താഴേക്ക് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരെയും എല്ലായിടത്തും ഓൺലൈനിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫിനിഷ് ആയി ഹൗസ് വയറിംഗ് പൂർത്തിയായി ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എല്ലാവരെയും 
हाउस वायरिंग ऑलमोस्ट बोर्ड भी आई इन नोकियन इलेक्ट्रिसिटी ओण फिजिकल पेपर मणी क्या मणिये कंट्रोल निरोधन गवर्मेंट प्रिय सहोद नोल गवर्मेंटिया संभव दैव तीरानीपा दैवेंटम प्रिंट बैंक वाली रिलीज ही हुई है मैंने शायद ना कहीं लेते हूँ ना आते वाले मात्र में गवर्नमेंट में कंट्रोल हो आधे कहीं ना ये पाना आये ना कहीं लेके जलो तो ये अंगना जलो तो ये अंत कहीं हो तो ये वाले उड़ चुके क्यों तो ये तो कहीं नहीं आना पड़ा तो कितना कलर नोट कर दियो उन उन वो ना व्यक्ति 
ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് എത്ര ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങി ആ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കർത്താവ് തന്ന ആ കൃപ പ്രകാരം വരച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു ഫാദർ വിത്ത് താങ്ക് യു ഗീവ് യു ലോഡ് ലവ് യു നിങ്ങൾ കാണുക ഇതാണ് ഇന്ത്യ റുപ്പ് ഇത് ഇന്ത്യ റുപ്പിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് കയറി പോകും ഇതേ ടൈം ഇതാ പേപ്പർ റുപ്പി ഓർ ക്യാഷ് ഇറക്കി വിടുന്നത് ഇത് ഈ ഡാൾ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു ഈ ആളുടെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഈ കുതിരെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇതാ കറൻസി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വിട്ടു ഇറക്കി വിടുന്നത് വരെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺട്രോൾ ഇല്ല കുതിരയെ കയറിയിരുന്നു അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് പോകുമ്പോൾ അടിഞ്ഞാൻ കയ്യിലില്ല രണ്ട് കൈയും വിട്ടിരിക്കും ഇതാണ് പേപ്പർ റുപ്പി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാഷ് സിസ്റ്റം ഇതുകൊണ്ട് പല കൃത്രിമങ്ങളും നടക്കാം പലയിടത്തും കുഴിച്ചു വയ്ക്കാം പല രീതിയിലും ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ചിന്തിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതാ ഈ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ റുപ്പി ഈ കറൻസി അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാ ഈ റുപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഗവൺമെന്റ് ഹൈറാർക്കി ആണ് ത്രൂ ഈ റുപ്പി ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ഗവൺമെന്റ് മുകളിലിരിക്കുന്നു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്നു ശക്തമായ പിടി ഇതാ ആ കടിഞ്ഞാണ്ട് പിടി ഇരിക്കുന്നത് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ മേലാണ് ശക്തമായ കൺട്രോൾ ലഭിക്കുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകം ഒരു പത്തിരണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്രയും കാലം ഏകദേശം ആറായിരം വർഷത്തോളം ലോകം ഓടി പക്ഷെ ഈ ലോകം ഓടിയിട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിവേഗമായി നടത്താൻ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുവാനും പത്ത ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാല് ഫുൾഫില് ചെയ്യുവാനും രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷ സകല സിസ്റ്റത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തെ എല്ലായിടവും അറിയിക്കും അതോടെ അവസാനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ ആ ഫൈനൽ എക്സാം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആറായിരം വർഷമായി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതാ വെറും പത്തിരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിവേകം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പേപ്പർ മണി ഇനി ഇല്ലാതെയായി ഹലലുയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ചിന്തിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിയുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കടിഞ്ഞാൻ കണ്ടു ആ കടിഞ്ഞാണിലൂടെ ഒരു മാർക്ക് ഓഫ് ദ പീസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇനി വളരെ എളുപ്പമായി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി ഈ മാർക്ക് ഓഫ് ദ പീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തുള്ളവനെ പിടിക്കാനല്ല ലോകത്തുള്ളവൻ ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് പിടിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ പിടിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെ വിഴുങ്ങേണ്ടതിനെ സർപ്പം തന്റെ അത് പിശാചി തന്റെ വായിൽ നിന്ന് നദി പോലെ വെള്ളം ചാടിക്കും വെള്ളം ചാടിക്കും ഹലലൂയ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ ലോഹയെ പോലെ ലോത്തിനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരെ വളരെ വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു ലോഹയുടെ കാലം പോലെയാണ് ആ കാലം ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെയാണ് ആ കാലം അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല അവര് കളിയാക്കി മുന്നോട്ടാക്കി പോയി വിശ്വസിച്ചാൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം വിശ്വസിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ചുമ്മായിരിക്കും 
ലോത്തി എന്ന ബന്ധുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കളിയാക്കി വിട്ടതുപോലെ ചുമ്മായിരുന്നു ഹലവി ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന ആര് വിശ്വസിച്ചു ആര് വിശ്വസിച്ചില്ല പ്രേമികളെ നമ്മളുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പിനേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ലോകം ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിനേക്ക് ഓടിക്കേറുകയാണ് അവരുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പാരാ പിശാജ് പിശാജിന്റെ കീഴിലുള്ളവരാ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ളവരാ അവന്റെ ജനങ്ങൾ ഇത് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കിയ നമ്മുടെ ഹെഷിപ്പാരാണ് സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ സഭയും സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടിയ സഭയുടെ തല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ പിതാവും ഓടി എത്തിക്കേറിക്ക അവിടെ രക്ഷപ്പെടണോ ഓടി അവിടെ എത്തിക്കുക അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ള ഉയരത്തിലുള്ള തങ്ങ ചിന്തിപ്പിനും കാം വരിക ഇതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് ഫോളോ മീ എന്നോട്ട് ഉയരത്തിലെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ കള്ള സുവിശേഷം കൊണ്ട് പിശാജ് ഇവരെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാ യേശു ക്രിസ്തുവനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പായ പിതാവിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുവിശേഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശുവിൽ ആരംഭിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവിനെ എത്തിച്ചേരുന്ന സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം യേശു ക്രിസ്തുവനെ കൊണ്ട് പിതാവിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷം വേണോ അത് പൈശാചികമാണ് അത് വേണോ അതോ ബൈബിളിലുള്ള യേശുവിൽ ആരംഭിച്ച് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ എത്തിച്ചേരുന്ന സുവിശേഷം വേണോ ബൈബിളിലെ സത്യവചനം നിലനിർത്തുന്നവൻ ജയിക്കും അല്ലാത്തവൻ തോറ്റുപോകും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീരോടും വാശിയോടും കൂടെ പറയും ഞാൻ യേശു വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നീ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഓർത്തു കൊണ്ട് ഒരു പത്രോസിനെ നിന്നോടും മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ് അവർ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവിൽ വളരാത്ത പത്രോസ് വീണു ഞാൻ അവനെ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാകാനും ശപിക്കാനും തോന്നും എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ലോത്ത് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ ലോത്തും പെട്ടാനെ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ ഈ നാലിന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചിത്രത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം എന്താണ് ഈ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനോട് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാ എന്താണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വചനമാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം ഞാൻ ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് താഴ്വരയിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോൾ അത് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിന് തുല്യമാണ് കാരണം ആക്സിലേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഭൂഗുരു താകർഷണം ബലത്തെ ഓവർകം ചെയ്തു വേണം ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയാലേ മലയുടെ മുകളിലുള്ള ആളുമായി എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആത്മാവ് പറയുന്ന ചെലവുകളും കേൾക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിന എപ്പോഴാ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രാവർത്തികത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ രചിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ സ്വയത്തെ താൻ രാജാവ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാകണം തന്റെ ക്രൂശുമെടുത്ത് ലോകത്തുള്ളവർ പല പല വിഷയങ്ങളുമായി നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും നിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് എതിരായി ദൈവിക ചിന്തകൾ വരും ലോകത്തുള്ളവരെയും മാറണം നിന്റെ സ്വന്തം ചിന്തയെ മാറ്റണം ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത നിന്നിലൂടെ പ്രാവർത്തിയാൽ കൊണ്ടുവരണം ഇച്ചിരി പ്രയാസം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നീ കാത്തുകൊണ്ടാൽ ഭൂമി വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ നമ്മളെ ദൈവം കാക്കും അതിനൊന്നും ഇവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞേ കർത്താവർ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ലോഹയുടെ കാലം മുതൽ ഏ കാലം പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് ലോഹയുടെ കൂട്ടെ ഇവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ടൊന്നും പോയില്ല ഈ വള്ളത്തിൽ തന്നെ വെച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് തന്റെ അനുസരണം എന്ന പെട്ടകത്തിൽ ലോഹയെ കുടുംബത്തെയും കാണും ലോത്തിനെ കാത്തു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച ലോത്തിനെ അനുസരണം കൊണ്ട് കാത്തു ഹലലുയ്യ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഓടി രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെഡ്സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു പങ്കിന് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ല മനുഷ്യർ വീണുപോയതിന് ശേഷം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വീണുപോയ ശേഷം പഴയ നിയമത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഭക്തന്മാർ ഞാൻ
ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകട്ടെ ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആത്മീയമായ കാണുവാനുള്ള കണ്ണുകൾ തുറക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോട്ട് ഹലലൂയ അല്ലാണ്ട് ഇത് ധനം നേടാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് ഇത് ലോകം നേടാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് ആ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യും ഇത് ജീവൻ നേടാനുള്ള സമയമാണ് നിന്റെ ജീവൻ ഏതാണ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള തീരുവിടെ ആർക്കും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ സുന്ദരിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ ധനവനായ ഭർത്താവ് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടറെ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ സമയം ജീവൻ നേടാൻ ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്നെ ഞാൻ എന്താ വാനില്ല തലയാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പകരം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ ജീവനെ നേടാൻ നീ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ പണം കൊണ്ട് നിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊണ്ട് നിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നിന്റെ കാറുകൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ട് ഈ ജീവനെ നോടുവാൻ നേടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ആശുപത്രി സകല ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് നേടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നടക്കൂല മോനെ മോളെ നീ അതിനെ കളയും പകരം ജീവനെ നേടുവാൻ ഞാൻ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം യേശു പറഞ്ഞു ഈ ജീവനെ നീ നിനക്കായി ഉപയോഗിക്കാതെ എനിക്കായി കളഞ്ഞ നീ അതിനെ കണ്ട ഈ യേശുവിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പീഡനും പീഡത്തിയുമായി നാം ഇരിക്കാതെ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെ പോലെ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങ ഈ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആത്മ മണവാളിന് വേണ്ടി ആ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക യേശു പറഞ്ഞ എന്നെ സ്തുരിച്ച് വട്ടം നടക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് യു ഫോളോ മീ നീ എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്റെ പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയിൽ ഒരു ഭാഗം നീയും പിടിക്ക എന്റെ തുക നീയമേക്കാം അതിന് നീ എന്റെ സ്വഭാവമായി തീരാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇതാ പിതാവിനെ പോലെ ജീവിക്കാം ഞാനും പിതാവ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ ഒന്നായി തീരും അസുഖ്യ കുടുംബമായി ഇന്ന് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി പിശാരി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ദൈവമാണ് ഹല അന്ത അവസാനം അവർ യേശുവിന്റെ സിവാഗ് മുമ്പിൽ വരും ഞങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സുവിശേഷം അറിയിച്ചില്ലേ രോഗികളെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചില്ലേ രോഗികളെ സോഖ്യമാക്കിയില്ലേ പൂരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയില്ലേ കർത്താവ് പറയും ഇവരെ ആരെ സ്വർഗത്തിൽ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താലേ അകത്ത് തീർക്കും എന്നെ പറയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവർ തിരിച്ചറിയുക വചനമാരും ആകാശന്മാരും കുഞ്ഞുമാരും എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്ന് നാളെയും മാറാത്തവൻ ഇന്നലെ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യമായി പ്രസംഗിച്ചവൻ ഇന്ന് ആ സുവിശേഷം മറന്നുപോകുന്നില്ല അങ്ങനെ മറന്നുപോയെങ്കിൽ അത് ബൈബിളിലെ യേശു അല്ലാതെ കള്ള ക്രിസ്തുവാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ തിരിച്ചറിയുക ഞാൻ വീണ്ടും ഇതാ നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പാട് പുസ്തക ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു ഇതാണ് സന്ദേശത്തിന് ടൈറ്റിൽ റൺ ടു വേൾഡ്സ് ഹെഡ്ഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഹലലൂയ അങ്ങനെ തലപ്പത്തിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ റോമ എട്ടിന്റെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കേൾക്കാൻ തോന്നും ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ താഴ്വരയിലുള്ള ഞാൻ പ്രവർത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറണം കയറിയപ്പോഴാണ് ഉയരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ആ സ്വരം എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് റോമ എട്ടിന്റെ പോലെ പറയുന്നത് ആത്മാവായി നടത്തപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആത്മാവ നടത്തപ്പെടണം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞു അവർ നല്ലൊന്നും പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പോലെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചു അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം പക്ഷേ ഇതാ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങണം പക്ഷേ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കാനല്ല നമ്മൾ ആത്മാവിൽ തുടങ്ങുന്നവരായി തീരാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു ഇതാ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം കൂടാൻ അധികാര ക്രമം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഇതാ സ്ത്രീ പുരുഷനും കൂടിയ സഭയുടെ തല ക്രിസ്തു ഇതാ നിങ്
പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പാ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷ കയറേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി ഒന്നായി തീരും ഹലലൂയ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പുറകെ വരും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പിശാജിന്റെ ഹേണാർത്ഥി കണ്ടോ പിശാജിന്റെ കൂടാര ക്രമം കണ്ടോ ഇത് പിശാജിന്റെ കൂടാര ക്രമം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ കൂടാര ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിനെ ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഓ ഫാദർ വി താങ്ക് യു ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ക്രിസ്തേശുവിനുള്ള നമ്മളിലൂടെ ഇതാ ഈ നദി ഓരോന്നും ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ നദി കണ്ടോ ഞാൻ അത് മാറ്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ക്രീനില് കണ്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാണേ ഇതാ ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ക്രിസ്തുവിനുള്ള നമ്മളിലൂടെ നമ്മളിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്കും വരികയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും എന്നാൽ പിശാലിന്റെ ഹൈറാർത്തി അങ്ങനെയല്ല ഇതാ പിശാജിന്റെ കൂടാരക്രമം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇവരെല്ലാം സെൽഫ് ഫിൽഡ് ആണ് സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർ സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ കർത്താവ് പറഞ്ഞോ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരെല്ലാം സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ അവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു വിഷയമില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് അത് സുഖമായിട്ട് വായിക്കാം കുഴപ്പമില്ലെന്നേ അവർ സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ വന്ന ക്രിസ്തു വ്യവസ്ഥ മാറി ഇനി നിനക്ക് സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥ ഇല്ല പഴയ നിയമത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ അതായത് വീണുപോയ ആ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ലോകത്തിൽ പിശാചെന്ന ജയിലറിന്റെ കീഴിൽ ലോകമാകുന്ന ജയിലിൽ മരണത്തിനായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഹലലൂയ അപ്പോ ഇവിടെ പിശാചിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഈ സെൽഫ് ഫിൽഡായ സ്വയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായ ഇവരുടെ തലയായി ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇവരുടെ തലയായി നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ തലയായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഗവൺമെന്റിനെ വാഴുന്ന നല്ല ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റി ഇതാ അതായത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുള്ള നോർമൽ ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റി ഇതാ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന് എതിർ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിശാചിന്റെ പ്രതിനിധി ഇതാ ഭരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു അതിനാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവൻ സർവ്വലോകത്തിന്റെ കൺട്രോൾ അവന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും കടിഞ്ഞാണ് കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞ അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് മാർഗോദ ബിസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു മാർഗോദ ബിസ്റ്റ് ദൈവ കോപമല്ല പരീക്ഷയാണ് ദൈവ കോപം ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളതല്ല അത് അനുസരണം കേട്ടവർക്കാണ് അനുസരിക്കുന്നവർക്കാണ് പരീക്ഷ തിരിച്ചറിയുക ഇത് ഈ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിനെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും ഈ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ തലയാണ് പിശാജ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിന്റെ തലയാണ് പിശാജ് സർപ്പം സർപ്പം തന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഈ ബീസ്റ്റിനെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കും ഇത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നും പതിനാലൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ പറയണേ ഇവനെ ഏൽപ്പിക്കും ഇവനാണ് ഇതാ ആ കടിഞ്ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേ നേരത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് കടന്നു വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നത് ഇവിടെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റിലൂടെ പിശാജ് എന്താ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കാനോ മണി ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞതിന് പകരം പിശാജ് മണിയിലൂടെ മാമോനിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്തിലൂടെ ഇതാ ഓരോരുത്തരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഓരോരുത്തരിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഇന്ന് പണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ എന്തും ചെയ്യും ആളെ കൊല്ലും കള്ളക്കണക്കായിരുന്നു പല പല രീതിയിലും ഈ മനുഷ്യൻ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവനിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഈ മണി സിസ്റ്റമാണ് ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൺട്രോളറെ ഉള്ളു ഒന്ന് ദൈവം മറ്റൊന്ന് മണി ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു തന്റെ വചനം തന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകല ദോഷത്തിന് മൂല കാരണമാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ദൈവാഗ്രഹം സകല നന്മയ്ക്ക് മൂല കാരണം ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകല ദോഷത്തിന് മൂല കാരണം ഇത് തിരിച്ചറിയുക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള സെൽഫ് ഫിൽഡേ
அவர்கள் தெய்வத்தை தொட்டால் அவர் தட்டு இது திரிச்சறியா ஈ சிஸ்டத்தில் நாம் நின்றால் நம்ம குடுங்கியது தன்னை மகளே மனசிலாகிக்கோ ஹலலூயா இதா இவரோட மரணத்தின் ஸ்டேஜ் எனக்கு வந்து மூணு செக்ஷன் சித்திரங்கள் எனக்கு கூட காண முடியும் இது பூமியில மரணம் இது உங்களுக்கு एक्सप्लेन செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல இது एक्सप्लेन செய்யாத அளவுக்கு உங்களுக்கு அறியா ஃபாதர் we thank you and give you ഈ ഒരു കൂടാരം കണ്ടോ ഇതൊരു ഹൈറാർക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു കൂടാരം ഭൂമിയിലെ മരണമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ബ്രദറെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സാധിച്ചിരുന്നേ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു ഓ അതെവിടെയാ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി കാര്യം സാധിച്ചെടുത്തു ബ്രദറെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൂടാരം കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കേരളമാണ് ആ കൂടാരം ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധ്യത സാധിച്ചിരുന്നേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറിപ്പോയി എങ്ങോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തലസ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി കാര്യം സാധിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇനി തിരുവനന്തപുരം ഇനി ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ന്യൂഡൽഹി പലപ്പോഴും കേൾക്കാറില്ലേ അയാളവിടെ പോയി അയാൾ ഡൽഹിക്ക് പോയിരിക്കുക അതെന്താ ഓ ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അതെന്താ അങ്ങോട്ട് പോയി ഡൽഹിക്ക് പോണേ ഒരു കന്യാകുമാരിക്ക് പോയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്പൂണത്തേക്ക് പോയാൽ പോരെ അല്ല തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയാലാണ് പല നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്തി എടുത്തു വരാൻ പിടുത്തം കിട്ടിയോ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവാം ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കുക ഇനി ഇതാ ഇത് ലോക ഭൂമിയുടെ ഭരണമാണ് ഈ പിശാജിന്റെ ലോക ഭരണം എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ ഭൂമിയുടെ ഭരണം തന്നെയാണ് ഹലലൂയ ഇനി അടുത്ത ചിത്രം ഇതാ പിശാജിന്റെ ലോക ഭരണം അടുത്ത കൂടാനം നിങ്ങൾ കണ്ടു അടുത്ത കൂടാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്നിയോ അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് പറയും സർവലോകവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ പറ പിശാജിന്റെ ദുഷ്ടന്റെ കീഴ്ക്കണം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു ഇതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു അവന് എന്നിൽ യാതൊരു കാര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പാപം നമ്മുടെ ജീവിതം തൊട്ട് തീയണ്ടത് ഹലലു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ വിട്ടുമാറും ഹലലു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ വിട്ടുമാറും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും ഹലലു അവിടെയെല്ലാം ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും എങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി അങ്ങനെ കണ്ടോ ജ്ഞാനമുള്ളത് ജ്ഞാനമുള്ളത് നാലുണ്ടെന്നാവും ജ്ഞാനമുള്ള വെറും ജ്ഞാനമല്ല അത്യന്ത ജ്ഞാനം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ജ്ഞാനമുള്ളത് നാല് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇതാ ജ്ഞാനമുള്ളത് നാല് എന്തൊക്കെയാണ് അത്യന്ത ജ്ഞാനം ഹലലൂയ ഈ ജ്ഞാനമുള്ള നാലെണ്ണത്തില് ഒരെണ്ണം ഉറുമ്പാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണോട്ടോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ അത്യന്ത ജ്ഞാനം പോയി ഉറുമ്പിനെ പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഉറുമ്പനെ നോക്കി മനുഷ്യ മടിയാ നീ ഉറുമ്പനെ നോക്കി ബുദ്ധി പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ദൈവചനം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ച നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതാ നാൽ ജ്ഞാനമുള്ളത് സതീഷ് മുപ്പതിന് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ വായിക്കുമ്പോ ജ്ഞാനമുള്ളത് നാലും ഒന്ന് ഉറുമ്പാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഉറുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ ഉറുമ്പ് എന്താ ചെയ്യണേ ഒരു അരി പിടിച്ചോണ്ട് പോകണമാണ് അതിനേക്കാളും വലുതാണായിരിക്കും സതിജെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് കുഴിമോയലാണ് മറ്റത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഉറുമ്പ് വേനൽക്കാലത്ത് അതിന്റെ ആഹാര ശക്തി കുഴിമോയൽ അല്ല കുഴിമുയൽ പാറയിൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാകും അത്യന്ത ഞാനോ ദൈവത്തിൽ ലിറ്റിൽ വളരെ ചെറുതാണ് ബട്ട് എക്സീഡിങ് വൈസ് ഹലലൂയ മറ്റൊന്ന് ഇതാ ലോക്കോസ്റ്റ് വെട്ടുകളി ഈ വെട്ടുകളി കണ്ടോ ഇത് വന്ന് വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ അണി അണിയായ വരുന്നത് കൂട്ടമായിട്ടാ വരുന്നത് ചെറുതാ പക്ഷെ അവന്റെ ആ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആ പാടം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ തന്നെ വെടിപ്പിച്ചിട്ട് പോകും 
ആയിരം ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് ഒരു ക്രമോ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് എവിടെയാണ് ക്രമോ വാളെടുത്തവനൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാണുന്നവനെല്ലാം വാസ്തു അവരെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സഭയെ പൈശാചികന്റെ ആളുകൾ വേറെ വേറെ വാളെടുത്തവനെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നവനെല്ലാം വാസ്തു കാണുന്നവനെല്ലാം വാസ്തു ദൈവത്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ചിലരെ അപ്പസ്തോലന്മാരായും പ്രവാചകന്മാരായും സുവിശേഷകന്മാരായും പ്രവാചകർ ഇടയന്മാരായും ടീച്ചർമാരായും ഒക്കെ നിയമിച്ചാക്രമിച്ചു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ സ്വയം വാസ്തുവാകുന്നവൻ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു ഇതൊരു വമ്പിച്ച ആദായ മാർഗമാക്കി ഒരു തൊഴിലാക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെയല്ല ഇത് ജീവന്റെ മാർഗം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവൻ അവൻ വചന സംസാരിക്കുന്നു ആത്മാവിന് അളവ് കൂടാതെ എത്രയും ദൈവം കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തും പോയി ചെവി വെച്ച് കൊടുക്കല്ലേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ വെട്ടുകിളി അതിനൊരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് അതിനൊരു ക്രമമുണ്ട് സഭയ്ക്കൊരു ക്രമം ഉണ്ടെന്ന് പോലെ സ്ത്രീകൾ അല്ല പുരുഷൻ പുരുഷൻ അല്ല ഇതാ ക്രിസ്തു 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 ദൈവം ഇവയും ഇതാ ഒരു കൂട്ടത്തോടെയാണ് അവർ അണിയണിയായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അലലൂയ ഇതാ മറ്റൊന്ന് പല്ലി ഈ പല്ലി കണ്ടോ അത്യന്തം ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതിന്റെ ജ്ഞാനം എന്താ അതിന്റെ ജ്ഞാനം മണികണ്ഠം പൂച്ച അവനെ തിന്നാൻ വന്നാൽ അത് എന്തു പറയാമോ മണികണ്ഠം പൂച്ച മണികണ്ഠം പൂച്ച എനിക്ക് എന്റെ ജീവൻ വലിയതാ ഏതായാലും നീ എന്നെ തിന്നു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ എന്റെ വാദം മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ ഞാൻ എന്റെ ജീവനും കൊണ്ട് പോട്ടെ നീ എന്റെ വാല് തിന്നോ ഇതേപോലെ നമ്മളെ പാപത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ ചുറ്റും വരുന്നു അവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചിലതൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോണോ നീ എന്റെ റൈറ്റ്സ് തിന്നോ കൊണ്ടുപോയി തിന്നോ റൈറ്റ്സ് തിന്നോ എന്നാ ഞാൻ നിനക്ക് അത് വരികയാ പക്ഷേ എനിക്ക് പാപത്തിൽ വീഴാൻ മനസ്സിലൂയ യേശു വിശാലിനെ കരുത് പറയുക ഇതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരും അവന് എന്നിൽ ഒരു കാര്യം പ്രയോജനങ്ങളെ വളരെ സഭയോടും കൂടെ ഈ ലോക ജീവിതം മുന്നോട്ടേക്ക് ആത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി ആത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി തീരുക ബുദ്ധി വയ്ക്കാൻ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഈ എക്സീഡിങ് വൈസ് അതീവ ബുദ്ധിയുള്ള ഈ ജീവികളെ പഠിക്കുക അവ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഹലനുയ ജ്ഞാനിയായ സ്ഥലമോ ദൈവം കൊടുത്ത ജ്ഞാനം വെച്ച ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം അതനുസരിച്ച കാര്യങ്ങളെ മനസ്സും ഹലനുയ ഇതാ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇതാ ഈ ഒന്നാമത്തെ കൂടാരം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാ കേരളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് സോറി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓടിക്കു പോകുന്നു ഇനി അവിടെയും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുവാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഓടിക്കേറി പോകുന്നു എന്നാൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ലോകത്തിന് കീഴില ലോകം പിശാചിന്റെ കീഴിൽ ലോകം പിശാചിന്റെ കീഴിൽ ഇതാണ് പിശാചിന്റെ ഹൈറാർക്കി മറ്റൊരു കൂടാരം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ കണ്ട മറ്റൊരു കൂടാരം മണിയിലൂടെയാണ് ഇവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്തിലൂടെയാണ് ഇവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹലനുയ ഇനി ഇതിനേക്കാളും എല്ലാം എല്ലാം ഉയർത്തു നിൽക്കുന്ന അടുത്ത കൂടാരം അവിടെയാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ കാണാം മൂന്നാമത്തെ കൂടാരം മൂന്നാമത്തെ കൂടാരം ഇവിടെയാണ് സർവത്തെയും വാഴുന്ന ദൈവരാജ്യം സർവത്തെയും വാഴുന്ന ദൈവരാജ്യം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കൂടാരം കണ്ടില്ലേ ഇതാ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ സഭയുടെ നല്ല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്ന നല്ല ദൈവം ഹാലലൂയ ഇതൊരു ഹൈറാർക്കിയാണ് സ്പിരിച്വൽ ടൗണിലേക്ക് ഹൈറാർക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഹാലലൂയ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സർവത്തെയും വാഴും ജോസഫ് ഫറവോന് വേണ്ടി സർവത്തെയും വാണത് പോലെ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പിൽ സകലം മുടങ്ങാനും മടങ്ങും ആരുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഫറവോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജോസഫ് എന്റെ മുമ്പാകെ സകലരും മുട്ടുമടക്ക ഇനി ഇവരെ കൂടാതെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ചലനവും ഇല്ല സിംഹാസനം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇവരെക്കാൾ വലിയവനെ ആഗ്രഹിക്കും ഇതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത് പിതാവ് എന്നെക്കാൾ വലിയവൻ ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല ദൈവം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ വീണു പോയ സഭകൾ മിണ്ടത്തില്ല അവർക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് പിശാ പിതാവിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു പൈശാചികമായ ഡോക്ടറിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് 
ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് പിതാവിനെ മാറ്റുകയല്ല വേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിച്ച് പിതാവിന് എത്തിച്ചേരുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ സന്ദേശം ദൈവരാജ്യ സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ നീ മനസ്സാന്തരപ്പെടുക എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നീയും വിശുദ്ധനായാലേ നിനക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയൂ ഹൃദയ ശുദ്ധി കൂടാതെ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ കഴിയത്തില്ല ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗ്യന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വയലം പറയുന്നത് എന്റെ കർത്താവിനെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന ദൈവനുമല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരാ സ്വർഗ്ഗരായിട്ട് പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ അവിടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ പുതിയ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂടാരം മൂന്നാമത്തെ ഹൈറാർക്കി ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം സർവത്തെയും വാഴുന്ന ദൈവരാജ്യം ഇത് തിരിച്ചറിയുക ഇതല്ലോ ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് കാണിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ കീഴിലാ ഏറ്റവും താഴെ ഭൂമി അതിന്റെ മുകളിൽ പിശാചിന്റെ രാജ്യം അതിന്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അതിന് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നൂറ്റി മൂന്നാം സംഖ്യ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ വചനം വായിക്കാൻ അറിയ റെഡി ആണെങ്കിൽ വായിക്കാണോ നൂറ്റി മൂന്നാം സംഖ്യ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്തും സകലത്തെയും പിശാചിൻ രാജ്യത്തെയും മനുഷ്യ രാജ്യത്തെയും സകലത്തെയും വാഴ തന്റെ സിംഹാസനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ രാജ്യത്വം സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നു കണ്ടോ അവന്റെ രാജ്യത്വം സകലത്തെയും വാഴുന്നു സകലത്തെയും വാഴുന്നു അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സകലത്തെയും വാഴുന്ന ദൈവരാജ്യം സർവത്തെയും വാഴുന്ന ദൈവരാജ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് കൂടാരങ്ങളെ കാണാം ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക കൂടാരം ഇതാ ഞാൻ ഈ പോയിന്റർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഇതാ ഭൗതിക കൂടാരം അവിടെയാണ് കേരളത്തിൽ കാര്യം സാധിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കാര്യം സാധിക്കാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടി കയറുകയാണ് അവരെന്താ ചെയ്യണേ ഭൂമിയെ വാഴാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത് ഇത് മൂന്ന് കൂടാരം നോക്കിയോ മൂന്ന് കൂടാരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിയാണ് ഇത് മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും കൂടി ഒരു മത്സരമാണ് എനിക്ക് ഭൂമിയെ വാണ എനിക്ക് ഭൂമിയെ വാണ എനിക്ക് ഭൂമിയെ വാണ ശ്രദ്ധിച്ചാടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്താണ് എല്ലാവർക്കും വാഴേണ്ടത് ഭൂമിയാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറിന് സ്വർഗത്തിലധികം ഭൂമിയെ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഹലലൂയ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധിച്ച സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാം അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ ഹലലൂയ എന്നാൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അത് തട്ടിയെടുത്ത ഇൻഡയറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കൂടാരമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിശാദിന്റെ കിണ്ടമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനിലൂടെ ഭൂമിയെ വാഴുന്നത് മനുഷ്യനെ മരണത്തിന് ഒരു കുടുക്കി പിടിച്ചു ഇതൊന്നും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഏ ശത്രുസ്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ചേർന്ന് നമ്മളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളും നിന്റെ പാതവീടെ വാക്കോളം നീ എന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കെ ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശത്രു പിശാജ് കൂട്ടരും ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭയോട് പറഞ്ഞത് സമാധാനത്തിന് ദൈവമോ നമ്മുടെ ശത്രുവായ സാത്താനെ വേറെ നിങ്ങളുടെ കാലക്കീഴിലാക്കി ചതച്ചു കളയും യേശുവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ സഭയോടും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബലം നമ്മുടെ അപ്പനാണ് സ്വർഗീയ പിതാവാണ് ഇതുകൊണ്ടാ യേശു പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആർക്കും പിടിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ പിതാവ് സർവരനും സകലരനും മര്യാദ തിരിച്ചറിയ ആ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പിശാജിന്റെ തന്ത്രം ഒരു കള്ള ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ ഒഴിവാക്കും ഭൂമിയിലുള്ളത് കിട്ടും വിടുതൽ കിട്ടും അമ്മായി നിന്നെ വിടുവയ്ക്കും അപ്പച്ച നിന്നെ വിടുവയ്ക്കും അവരിപ്പോഴും കുടുക്കില്ല എത്ര വിടുവിച്ചാലും വിടുതൽ പ്രാപിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രവും മരണ അവരിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിലൂടെ വിടുതൽ ഇതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ മാറണോ ഒറ്റ കാര്യമാണ് മുമ്പേ നിന്റെ അപ്പനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക അത് അന്വേഷിച്ചാ നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് തിന്നുക എന്താണ് കുടിക്കുക എന്താണ് ഉടുക്കുക ഇത് നിന്നെ തേടി വരും മാത്രമല്ല ഈ അപ്പനോടുള്ള ജീവിതവും അവകാശമാക്കും
പ്രതിജീകരിക്കാക്കി ഇവിടെ സന്ദേശം ഇതാണ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സന്ദേശം ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ കയറി വന്നത് കണ്ടോ ഒരു കറുത്തൊരു മനുഷ്യൻ കയറണാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടാബർനാക്കിൽ കറുത്തൊരു മനുഷ്യൻ കയറി കയറണാണ് ഇവൻ കയറി 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 ഇവന്റെ തലപ്പത്തായിരിക്കുന്ന പിശാചിന്റെ അവിടെ എത്തിയാൽ മാർഗോത്ത് ബേസ് റിലീസ് ആണ് ഇന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എറിയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തു കൊറോണയിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കയറ്റി കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ലോകവും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ലോകവും ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും നെറ്റ്വർക്ക് ആക്കി എല്ലാ ഭാഗം നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്തി എല്ലായിടത്തും ഒ ടി പി എത്തി എല്ലാ ബാങ്ക് സംവിധാനം എല്ലാം അതിലേക്ക് ആക്കി ഹാലോയ ഇന്ന് കടയിൽ ചെന്ന പേയ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ പേര് പേയ്മെന്റുകളിലേക്ക് മാറി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഇതെന്നാ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുകയാ ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിൽഡ് ആയ ജനത്തിന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ തല അവർ ആന്റി ക്രൈസ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് പിശാചി ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് വേദം പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റുകളെ ദൈവം ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ രാജാക്കന്മാർ ഗവൺമെന്റിനോട് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിശാചാണ് വാഴുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിശാചി മനുഷ്യരോട് വാഴുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയാണ് അവർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തകളെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ദോഷം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഹലലുയ ചിന്തകളിൽ പിശാജ് യൂദാസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേക്കുന്നു പിശാജ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ ആദ്യത്തെ കൂടാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണുന്ന കൂടാരം മനുഷ്യന്റെ കൂടാരം ഈ രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും അദൃശ്യമായ കൂടാരം അദൃശ്യമായ കൂടാരം പിശാജിന്റെ അത് അദൃശ്യമാണ് സ്പിരിറ്റ് ആത്മമണ്ഡലമാണ് ദൈവത്തിന് അത് അദൃശ്യമാണ് ആത്മമണ്ഡലമാണ് ഇവിടെ പ്രിയ കുഞ്ഞേയും മകനും മകനും നിന്നോട് പറയുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് ഈ കറുത്ത മനുഷ്യൻ അതായത് ഈ രണ്ടാം സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഇവൻ കയറി കയറി ഇവന്റെ തലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഈ ഇതിനിപ്പുറത്ത് മൂന്നാമത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ദൈവരാജ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹയറാർത്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരമാണ് അവിടെ നിർത്തൽ ഇതാ ഒരു പച്ച ഷർട്ടും വെള്ള പാൻറ്റിട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ കയറുന്നുണ്ടോ ഇവർ ഈ കറുത്ത മനുഷ്യൻ അവന്റെ പൈശാചികന്റെ കൂടാര ക്രമത്തിൽ അവന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിൽ എത്തണതിന് മുമ്പ് ദൈവ മനുഷ്യ നീ ദൈവ ഭക്ത നീ നിന്റെ ഹൈറാർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനമായ സ്വർഗീയ പിതാവിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിലൂടെ എത്തുക ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയ സത്യവും ജീവനുമാ എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിൽ എത്താൻ കഴിയുകയില്ല യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച അതിവേഗം നിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുക നിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് എത്തിയ ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിലായി നോഹയെ പോലെ നീ പെട്ടകത്തിലായി നോഹയുടെ പെട്ടത് എന്നെ കാണിക്കണേ അനുസരണം അനുസരണം നീ നോഹയറോട് നൂറ് വർഷം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ദൈവത്തിന് വേദം പറഞ്ഞു ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആരെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകും അനുസരണം കേട്ടവരെ ദൈവ ക്രോധത്തിലേക്ക് പോകും അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ ക്രോധം അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവ സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹം വരുന്നവർക്കാണ് പരീക്ഷയുള്ള അവസരമുള്ളൂ പരീക്ഷ നയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഭാഗ്യമായി കാരണം അവൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യത്തിലും ശേഷം ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കിരീടം ഈ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള കിരീടം അവർ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാണ് ഹല ലൂയ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനിയും അധികമാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പ് അതിനുള്ള സമയവും നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടോ ഈ ചിത്രം വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങളുടെ ഉൾത്തലങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഭരണകൂടങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക ഭരണകൂടം അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഉന്നതമായ അതിനെ വാഴുന്ന പൈശാചിക ഭരണകൂടം എന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിലും വാഴുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭരണകൂടം ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഹല ലൂയ ഇതാ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു വാഴുന്ന ഒരു ഉന്നതനുണ്ട് ഉന്നതന് വീതേ മറ്റൊരുന്നതനുണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ അത്യുന്നതനുണ്ട് തിരിച്ചറിയ സഭ പ്രസംഗി
ഉന്നതനുമീനെ ഈ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടെ പിച്ച് പിച്ചർ നമ്പർ വൺ ഇതാ ഉന്നതനുമീനെ അതായത് ഭൂമിയിലെ ഭരണം ഇവിടെ ഉന്നതന്മാരും ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ഉന്നതനും ഇതേ അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്തത് സെക്കൻഡിൽ വേറെ ഉന്നതനും അവന്റെ മുകളിൽ പൈശാചിക ഉന്നതനും ഉന്നതനും ഇനി ഈ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അതാണ് സർവലോകവും പിശാചികളും ഇവനും ഇതെ അത്യുന്നതനും ഉണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഹൈദരാബാദ് മൂന്നാമത്തെ ഭരണക്രമം ഉന്നതനും മീതെ ഒരു ഉന്നതനുണ്ട് അവന്റെ മീത അത്യുന്നതനുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് ജ്ഞാനമാണ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് ജ്ഞാനമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പസ്കൂർ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറ് മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ മചനം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ഏത് ജ്ഞാനം അപ്രസംഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് ഭരണത്ത് കൂടത്തിന് മൂന്ന് ജ്ഞാനം ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഭരണം കൂടി അവൻ ഉന്നതനാണ് ആ ഉന്നതന്റെ മീത വേറൊരു ഉന്നതനുണ്ട് അവനാണ് പൈശാചികം പിശാചികം അവന്റെ ഭരണകൂടവും വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും ഈ ഭരണകൂടം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവം തന്നെ ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണകൂടം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണോ മൈക്കിൾ പോലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാന ദൂതനായ മൈക്കിൾ ഇതാ മൈക്കിൾ പോലും പിശാചിനോട് തർക്കിച്ച് വാദിക്കുമ്പോൾ സാത്താനോട് ഒരു ദൂഷണ വിധി ഉദ്ധരിക്കാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം പിശാജ് ദൈവം അനുവദിച്ച ഹയർ ലെവൽ ആ റാങ്ക് ഹയർ ഒരു ദൂഷണ വിധി ഉച്ചരിക്കാതെ ദൈവം നിന്നെ പരിശിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അറിവില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യർ തനിക്ക് സ്വാഭാവിക ബുദ്ധി ഗ്രഹിക്കാത്തതിനെ ഒക്കെയും കയറി അങ്ങ് ശപിക്കുകയും വലസിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ സർവത്തിന്റെ മുകളിൽ അത്യുന്നതനുമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടത് യഹോവ തന്റെ സിംഹാസനം സ്വർഗത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വം സകലത്തെയും വാണ് ഉന്നതന് മീതെ ഒരു ഉന്നതന് അവന്റെ മീതെ അത്യുന്നതനുമായി എന്നാൽ തികഞ്ഞവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനമല്ല ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഈ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലെ ജ്ഞാനം കണ്ടോ ഇവിടത്തെ ഹൈ കേരള തിരുവനന്തപുരവും ഡൽഹിയും അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടത്തെ ജ്ഞാനം ആ ഭൂമിയിലെ താഴെയുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനമല്ല നശിച്ചു പോകുന്നവരായ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനവും അല്ല അതായത് പിശാജും കൂട്ടിനുമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു പാഴ്സി പ്രഭു വരുന്നു യവന പ്രഭു വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡാനിയന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം കർത്താവ് വൈശ്യ പുതിയത്തിൽ പറയുന്നു ഇതാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു ഹലനൂയ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ലെവലും അല്ല പിന്നെ ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ തേജസിനായി മുൻ നിയമിച്ചതും മറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ആ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഹൈറാർക്കിയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അത്ര ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അലനുയ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദൈവദാസം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കേണ്ടത് ദൈവം തരുന്ന ഈ ജ്ഞാനത്തെയാണ് അക്ഷരം വായിച്ച് ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു അക്ഷരത്തിലെ ജ്ഞാനം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന ആത്മാവിന്റെ വചനം ജ്ഞാനം കൂടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഏകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇനി എങ്ങനെ അക്ഷരം അറിയട്ടെ താഴേക്ക് വായിച്ചു അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പിശാരും കൂട്ടരും അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ കർത്താവിനെ ക്രൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ആ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സ്കീം ഉടനെ കിടക്കുന്നത് നീ മൂന്നാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് നീ കയറി പോയാൽ നിന്റെ ചിന്തകൾ പിശാലിന് കൂടുതൽ കിട്ടത്തില്ല അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ക്രൂശിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ക്രൂശോറൂടെ അവരുടെ കിങ്ഡം പൊളിഞ്ഞു പിശാലിന്റെ കിങ്ഡം പൊളിഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് പിശാലിന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കയറിക്കോ നിന്റെ മലയിലേക്ക് ഓടിപ്പൊക്കോ ലോത്ത് ഓടിപ്പോയതുപോലെ ഓടിപ്പൊക്കോ തടയാനുള്ളവർ അവരെ നീ പിന്തുടരുന്നവരെ മറന്നിട്ട് മുൻപിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീ ഓടിപ്പൊക്കോ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഈ ലോകം മരണത്തിന് കീഴില്ല മരണ സകലത്തെയും കീഴിൽ അതിനു മുമ്പ് പ്രിയ കുഞ്ഞേ നീ മരണത്തെ കീഴടക്കിയ ക്രിസ്തുവിനെ
താക്കോലുള്ളവന്റെ പുറകെ പോയി പ്രിയ കുഞ്ഞേ ഇതാ പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും ഒക്കെ ജയിച്ച് ദൈവത്തോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി എനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഉദ്യോഗപ്രകാരം സഭയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ അറിയിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്ന എന്ത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർ പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരി ചിന്തയാണ് ഇതിനെല്ലാം മുമ്പ് സഭ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ലേ എന്റെ മക്കളെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെളിപ്പാട് ഉത്സവം പതിനാലാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവകരപ്പനെ അനുസരിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് സഭയ്ക്ക് ദൈവ ക്രോധമില്ല ദൈവ സ്നേഹം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷ ദൈവ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ ചൂടെന്ന് പറയുന്നു ദൈവ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ദൈവം നാട്ടിലേക്ക് രജീസ് ദൈവ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ദൈവം എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് പിശാജ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡിൽ കടന്നു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും അതും അതിന് അർഹതയുള്ളവരുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ ഭാഗം വായിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വെളിപ്പാട് പതിനാലിന്റെ ഒമ്പത് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്കോത്ത് ബീച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എടുക്കരുത് അത് ദൈവ ക്രോധമാണ് എന്നും അതിൽ എടുത്താൽ അത് ദൈവ ക്രോധമാണ് എന്നും ഈ സമയത്ത് ദൈവകരം അനുസരിക്കുന്നവരുടെയും യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെയും സഹനം കൊണ്ട് ആവശ്യം എന്നും അവിടെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം സഭ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മളുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പോകാം യേശുവിനോട് നിത്യരാജാകന്മാരാണ് നമുക്ക് നിലകൊള്ളാം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് നമുക്ക് കിരീടങ്ങളെ തരുവാൻ വേണ്ടി ആ ഭാഗവും വായിച്ചു മൂന്നാമത് വേറൊരു ദൂതൻ അവരുടെ പിന്നാലെ വന്ന അത്യുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവൻ ദൈവ കോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവ ക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ അഗ്നിഗന്ധകങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും അവരുടെ മുദ്ര മുദ്ര എടുത്താലാണ് ദണ്ഡനം ദൈവക്രോധം മുദ്ര എടുത്താലാണ് ദൈവക്രോധം താഴേക്ക് അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിന്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെ പേരിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്ന ഏവനും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകിയില്ല ദൈവ കൽപ്പനയും യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം സ്ത്രീ വചനം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ വിശ്വസിക്കാൻ ഇതിന് ആരും വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട ആരും ഒന്നും പറയണ്ട ദൈവ കൽപ്പനയും യേശു വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആരാണ് ഇവര് ദൈവ കൽപ്പന കാക്കുന്നത് ആരാ ചാപ്പിലിൽ നിന്ന് കള്ളുകുടിക്കുന്നവരാണ് തെരുവിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്നവരാണ് യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്നത് ഇത് ആരാണ് സഭയല്ലേ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹനം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ ഈ മാർത്തോട്ട വിശ്വ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞേ ഇവിടെ ഈ സഹനത്തിലൂടെ ജയിക്കണം വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തി നാല് പറയുന്നു നീ അങ്ങനെ ജയിച്ച നീ യേശുവിനോടെ രാജാവായി മാറി ഈ ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മുൻപിലുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിനെ മറന്നു മുൻപിലുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യേശു ദൈവത്തിന്റെ പരമവരുടെ ബിരുദനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഭയോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാറുള്ളൂ ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടി എത്തുക ക്രിസ്തു യേശു നിന്റെ ഓട്ടം സ്വകീയ പിതാവിലേക്ക് പൂർത്തിയാക്കുക അതിവേഗം നിന്റെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ യാത്ര ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്നപ്പന്റെ അടുക്കളേ യാത്രയെങ്കിൽ സ്നേഹിതർ വിട്ട് പിരയുമ്പോഴും ഞാൻ ഓരോ പടി കൂടെ ദൈവത്തോട് പിതാവിനോട് പുത്രനോടും ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ ദൈവത്തോട് 
നമുക്കൊരുമിച്ച് യാത്രയാകാം പിൻപിരുന്മാർ മുൻപിരുന്ന ലക്ഷ്യമാർ ക്രിസ്തേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമുകളുടെ വിരുദ്ധനായി നമുക്ക് യാത്രയാകാം ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കയറുക ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിക്കയറാം സഭയുടെ തല ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം ഓടിക്കയറാം മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്ക് യോഹോവയ്ക്കുള്ള യേശു പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക എന്റെ പിതാവ് സകലരിലും വഴി അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കഥാവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഫോളോ മീ എന്ന സ്വരം മോനെ മോളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കേൾക്കു പിന്നെ അപ്പോൾ ലോകം നിന്നെ വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് വരിക ലോകവും അതിന്റെ ഇമ്പവും നീ ആസ്വദിക്കുക നമുക്കത് വേണ്ട മക്കളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്നമായി ആ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് സ്വകീയ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ലോത്തിനെ പിൻലോട്ട് വലിച്ചു നോക്കുകയാണ് അവൾ പെട്ടുപോയത് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ഓർത്തു കൊള്ളുന്ന വചനം പറയുന്നു ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ആര് പിൻപിലേക്ക് വലിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകാൻ ഇടയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവരെ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വകീയ പിതാവ് അതിനുള്ള വചനത്തിനായി നന്ദിയോട് ലോകം അതിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ മോളെ നീ നിന്റെ ഹെഡ്ഷിപ്പിലേക്ക് എത്തുക ദൈവ രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുക പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിച്ചു ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൽപ്പിച്ചു ഇതാ സഭയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു ഈ മക്കള് ഇതിനെ മറച്ച് കളയാം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് ഇവരും ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സഭ എന്ന സ്ത്രീ ലോകത്തിലെ സ്ത്രീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സഭ എന്ന സ്ത്രീ ആയി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ചിന്തകളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം ആരും ഭയപ്പെട്ടു മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സഹായിക്കാം നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇളകാത്ത രാജ്യമാണ് ദൈവരാജ്യമാണ് അവകാശമാണ് ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ സ്വന്തമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കാം ഈ മക്കളെ ഏവരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് മഞ്ഞും മഴയും വരയ്ക്കാം രോഗികളായിരിക്കുന്നു അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കേണ്ടത് സകല മേഖലകളിൽ അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി സർവമോഹത്തെ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ പ്രിയരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എത്രത്തോളം നമ്മളെ സഹായിച്ചു എനിക്ക് തന്ന ദൂത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ് ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നാളെ മുതൽ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഈ വർഷത്തെ അവസാന റിട്രീറ്റാണ് നാളെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അനേകരെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവരായി കുരുക്കുന്നവരായി സഭ എന്നൊരു മണ്ഡലം വെച്ചിട്ട് അവർ കുരുക്കുന്നവരായി അവസാനം കർത്താവ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരായി കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയും കർത്താവ് അറിയുന്നവരുമായി ഒരു കൂട്ടം ചേർന്ന് ചുരുക്കം പേരെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ കർത്താവിന് വചനം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വഴി കണ്ടെത്തും ചുരുക്കം ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ എതിർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആ സ്വകീയമായ ബുദ്ധി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ ഹല ലൂയ അപ്പോൾ തന്നെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത മാസം ജനുവരി ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതിയിൽ ഹയർ ലെവൽ സ്പെഷ്യൽ കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും അതിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂളുകളെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവസന്ധി ഒരു അസറ്റായിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ടൂൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രൈസ